எமது சமுதாயத்திற்கு எதிரான முதல் யுத்தம் ஊடகம் ஆகும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை அளித்த அரசாங்கம் முதலில் சர்வதேச ரீதியாக ஒரு பரப்புரையை மேற்கொண்டது அதன் விளைவு உலக நாடுகள் யாவும் விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என்ற பட்டியலில் சேர்த்து கொண்டது விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நமது சமூகத்திற்கு எதிரான முதல் யுத்தம் ஊடகம் ஆகும் எதிரிகளுடன் போராடுவது என்றால் துப்பாக்கியும் கொண்டுந்தான் என நம் சமூகம் நினைத்து கொண்டுள்ளது எதிரிகளுடன் போராடுவது என்றால் என்னவென்று நம் சமூகத்திற்கு சரியாக தெரியவில்லை போராட்டம் என்றால் துப்பாக்கியும் கொண்டும்தான் என நினைக்கின்றார்கள் முதலில் எதிரி நம்மை நோக்கி எந்த ஆயுதத்தை முதலில் பிரிவிக்கின்றான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது சமூகத்திற்கு எதிரான முதல் யுத்தம் ஊடகம் ஆகும் சம்பிக்க ரணவக்க இதனை புத்தகமாக வெளியிடுவதன் மூலம் ஆரம்பித்து வைத்தார் இதற்கு முஸ்லிம் சிங்கள மொழியில் மறுப்பு புத்தகம் எழுதி போராடவில்லை சம்பிக்க போன்ற இனவாதிகள் பாராளுமன்றத்துக்கு சென்று முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பேசிய போது அவர்களை எதிர்த்து பேசக்கூடிய அரசியல் அறிவுள்ள தனித்துவமான உலமாக்கள் எவரையும் நாம் பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்பவில்லை ஞானசார போன்றோர் கத்திய போது இதனை உலமா சபை சிங்கள மொழியில் மறுப்பு தெரிவிக்க வைக்கவில்லை பொதுபலசேனா மஹிந்த அரசின் மேல் மட்டத்தில் அனுசரணையுடன் செயற்பட்ட போது மஹிந்த அரசுடன் நெருக்கமான உலமா கட்சியை பலப்படுத்துவதன் மூலம் மஹிந்த அரசின் அனுசரணையை பயன்படுத்த உலமா சபையும் முஸ்லீம் சமூகமும் முன்வரவில்லை சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் வெறுப்பு பேச்சு முன்வைக்கப்பட்ட போது அதே ஆயுதத்தை சிங்கள மொழி தெரிந்த முஸ்லீம்கள் பயன்படுத்தவில்லை இப்போது சிங்கள பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு தாக்க வரவில்லை பெரும்பாலும் கத்தி கல் பொல்லுடன் தான் வந்தனர் இவற்றை தற்காப்பு ஏந்தி போரலாம் போராடலாம் என்பது முஸ்லிம்களுக்கு புரியவில்லை ஆகவே எம்மை நோக்கி எவர் போர் தொடுக்கப் போகின்றதோ அவ்வாறே நாமும் போர் செய்ய வேண்டும் போர் என்று வரும்போது இரு பக்கமும் அழிவுகள் வரும் ஆனால் அழிவுகளின் பின்னர் சமரசம் ஏற்படுவதே உலக நியதி தூவா கூனுத் என்பதெல்லாம் போராடிக்கொண்டே செய்ய வேண்டியதே தவிர போராடாத கோழை சமூகத்திற்கானதல்ல முஸ்லிம்கள் நாம் யாருக்கு எதிராகவும் முதலில் போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க கூடாது அதேவேளை எம்மை நோக்கி போர் தொடுக்கப்பட்டால் அதனை அஹிம்சை வழியிலேயே தடுக்க முற்பட வேண்டும் அந்த வழியில் ஒன்றுதான் ஜனநாயக அரசியல் பலமாகும் அதனை நாம் ஆளுந்தரப்பு என்றும் மட்டும் இருக்காது எதிர்த்தரப்பிலும் இருக்கக்கூடிய வகையில் அமைக்க வேண்டும் முடிந்துவிட்டதா இந்த இன அழிப்பு தனது வீடும் குடும்பமும் தாக்கப்படும் வரை இந்த இன அழிப்பை எதிர்நோக்கும் காத்திரமான சிந்தனைகள் தீர்மானங்களை எடுப்பது பற்றி சிந்திக்க முன்வர மாட்டோமா பல பக்கத்தாலும் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் அழுத்தங்கள் போதாதுள்ளன என்னால் இயன்றளவு ஏதாவது ஒரு முயற்சியாவது செய்ய வேண்டும் எனது இனம் அழிக்கப்படும் போது எனது உயிர் உடல் பணம் பலம் செல்வாக்கு இவையெல்லாம் இருந்தும் பயன் என்ன மறுமையில் விசாரணை உண்டு முடிந்து விடவில்லை இந்த இனவாதம் இன்றும் நேற்று தோன்றியதும் இல்லை இந்த இனவாதம் இன்று நேற்று தோன்றியதும் இல்லை இந்த இனவாதம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டுதான் வருகின்றது இது இடவெளியே தவிர முடிந்து விடவில்லை மறந்துவிட வேண்டாம் இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் நமது சமூகத்திற்கு எதிரான முதல் யுத்தம் ஊடகம் மறந்துவிட வேண்டாம் நமது சமூகத்திற்கு எதிரான முதல் யுத்தம் ஊடகம் நன்றி உங்கள் கருத்துக்களை குமன் பக்ஸில் குமன் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வெல்கம் தமிழ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்